Seguinte, em Araxá, um homem morreu depois de uma discussão com o um cunhado. É. O cunhado foi lá porque eu estava tendo uma confusão entre irmãos. A namorada dele, pau quebrou, giripoca piou, resultado, morte. E quem vai explicar para a gente essa história, estou muito curioso, Tati Cardoso, é tu mesmo, que vai contar para nós como é que foi essa situação por lá. Porque parece que era só uma discussão boba, mas aí o trem agravou, deu gente no, no, na unidade de saúde e terminou dessa forma trágica. Explica para o povo aí o que é que aconteceu, o que é que a polícia conta, meu querido? Ô Júnior, a confusão foi tão grande que até a polícia, para relatar o caso, tá aqui com dificuldade, né? Voltou a cena lá do, do episódio onde aconteceu ali na rua Rio Branco, aqui no centro da cidade de Araxá, porque ela tá tentando entender de fato o que aconteceu e eu vou contar para vocês como foi registrada essa situação de acordo também com as testemunhas. O que acontece? Uma irmã e um irmão estavam discutindo ali, depois de terem já consumido bastante bebidas alcoólicas, porque eles estavam ali meio que confraternizando nessa rua, tomando cerveja ali, sentado na calçada, ali no passeio dessa rua Rio Branco, aqui no centro de Araxá. E aí, é... dado o um momento, esse irmão e essa irmã começaram a discutir. E aí eles começaram uma certa briga e é... o namorado da irmã, né, o cunhado, começou então a entrar também nessa briga e começou a brigar com este irmão, né, com esse cunhado também. E aí o que acontece? Nesse momento, Júnior, eles começaram a ter uma briga ali feia, rolaram até no chão, segundo as testemunhas lá, tiveram bastante agressão, socos, chutes, e aí é, muitas pessoas tentaram separar a briga e um motociclista que estava passando ali, não tinha nada a ver com a história, acabou de fato conseguindo separar a briga. Mas o fato que aconteceu, que chama bastante atenção, Júnior, é que a polícia foi até chamada por essa situação da briga ali, por vizinhos né, que fizeram uma denúncia anônima. É, a polícia foi até o local, então quando a polícia chegou lá, não tinha encontrado nenhuma briga e aí o caso meio que foi encerrado, né? Porque o, a, irmã do, é, a irmã do rapaz acabou saindo ali da casa, contando para os policiais o que tinha acontecido, mas que estava tudo bem, que eles já tinham separado a briga e que não tinha dado em nada, então acabaram encerrando o boletim de ocorrência ali naquela situação. Porém, depois, Júnior, a polícia recebeu um novo chamado dessa família. O que aconteceu? Meia hora depois, quando é, os policiais já tinham saído ali da região onde tinha acontecido a ocorrência, é, essa menina ligou para os policiais para relatar que uma viatura dos bombeiros tinha acabado de sair de lá com o irmão dela que tinha tido uma parada cardiorrespiratória. A mãe chegou a pedir por socorro ali é, aos vizinhos, né, vendo o filho naquela situação, mas... É, este homem acabou tendo essa parada cardiorrespiratória, os bombeiros chegaram a levar ele ainda com sinais vitais para a unidade de pronto atendimento aqui de Araxá, mas quando chegou lá na unidade de pronto atendimento, depois do processo de reanimação, a médica plantonista acabou confirmando o óbito deste homem. Ele então foi, é, foi foram feitos ali alguns exames iniciais e o corpo dele foi encaminhado para o IML. A, é, este caso foi registrado pela polícia militar como lesão corporal seguida de morte. Então, é, a médica plantonista não soube dizer ali nas primeiras instâncias né, se a morte tem ligação de fato com a situação, né, com a briga. Mas aí a gente sabe que este homem já estava fazendo o uso de bebidas alcoólicas desde mais cedo e essa situação acabou se agravando e praticamente uma hora depois do acontecido, este homem veio a óbito na unidade de pronto atendimento de Araxá. Ah, e aí então... É, todos os envolvidos né, foram encaminhados para a delegacia, foram apresentados ao delegado de plantão e aí então esse caso vai seguir sendo investigado pela polícia civil, Júnior. Rapaz do céu, quer dizer que nós não sabemos ainda se foi morte morrida ou morte matada, que rolo que foi. Mas estão falando de uma morte, uma tragédia, né gente? O, 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 a perícia da polícia civil vai explicar isso aí, porque a médica lá na UPA não teve condições, né Tadinha? Não tem nem jeito. Ela pôde ali fazer o primeiro atendimento, né, aquele procedimento. Ela não tenha nem mesmo, talvez, nem conhecimento técnico de perícia para trazer essa resposta para a gente. Mas aí vamos aguardar o que, que a polícia vai contar. Será que o rapaz teve... Um... Era a hora dele mesmo? Ou por causa do nervosismo? Ou pelas agressões que ele sofreu, né, as lesões, as agressões que ele sofreu? Será que agravou a situação para ter essa parada é, cardíaca, né? Gente do céu! Ó, oh, nós precisamos... 
apurar isso aí, vamos entender depois e trazer novidades desse caso que aconteceu por lá.